वेलकम फ्रेंड्स एम पी सी नोट या यूट्यूब ऑनलाइन एजुकेशन प्लैटफॉर्म पर तुम सर्व स्वागत है मित्रों आज आप गोल्डन अच्छे पंच प्रश्न घेन आलो ती रोज क्वेश्चन मगे जे एग्जाम बत वर्ष ते क्वेश्चन तुम्हारा पाठच पाजे अशा रिनेटेड थे अपन क्वेश्चन घेन आलो जेनेकर तुम्हारा कभी विसर नहीं चला पहले प्रश्न कहू बहला प्रश्न है जतीय निवाड़ा या नवाने इतिहास प्रसिद्ध आया जातीय निवाड़ा या नवा इतिहास प्रसिद्ध आया निवाड़ा रैमस मैकडॉनल्ड यानी केव जाहिर किया पर बह सोला ऑगस्ट एक बत्तीस दुसरा है सत्रह ऑगस्ट एक बत्तीस तीसरा है अठारह ऑगस्ट एक बत्तीस चौथा है वीस ऑगस्ट एक बत्तीस यह जी उत्तर है बहुत पैल है बोला ऑगस्ट एक बत्तीस बनतर बुसरा प्रश्न डेकन ओडिसे हा संयुक्त प्रकल्प एम डे सी आश मध्य एकदा प्रश्न है का डेकन ओडिसे हा संयुक्त प्रकल्प एम आई डी सी आश मध्य पर भारत में हॉटेल्स दुसरा है रेलवे तीसरा है एयर इंडिया चौथा है आई टी डी सी जे योग्य उत्तर है मित्रों है रेलवे डेकन ओडिसे हा प्रकप संयुक्त प्रकल्प सॉरी एम आई डी सी आ रेलवे में तीसरा क्वेश्चन पहा मित्रनो खालीपैकी को मसा गोड़ पानी मत्स्य शेती महत्व है पर बहला बंगड़ा दुसर बोम्बिल तीसरा है कोलंबी चौथा है जिंगा याच जो योग्य उत्तर है मित्रों है कोलंबी मन दुसर बगा कोलंबी तो कोलंबी हा मसा गोड़ा पानी मत्स्य शेती महत्वा है तो चौथा क्वेश्चन खूब महत्वा है मित्रों एच डी आई एक मिनट बगा मानव विकास निदर्शांक मुंबई और ठाने जिहत डैश डैश पेक्षा जास्त है तो पर बश्न पुनः एक समझ मानव विकास निर्दर्शांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मन तो अपन मुंबई और ठाने जिहत को पेक्षा जास्त है खाली पर पेक्षा जास्त है शेयर विचार तो पर बहला जीरो पॉइंट तीन दुसरा है जीरो पॉइंट पांच तीसरा है जीरो पॉइंट नौ चौथा है जीरो पॉइंट आठ यह जो योग्य उत्तर मित्रों है जीरो पॉइंट आठ पेक्षा का है तिथ एच डी आई कि मानव विकास निर्दर्शांक का है हेपेक्षा जास्त है क्या चौथा पांचवा क्वेश्चन पहा एल निलो हा उबदार पानी का समुद्र प्रवाह वहना देश किनारा डैड डैश है पर बहल अर्जेंटिना दुसरा है पेरू तीसरा है ब्राजील चौथा है चिली ये जो योग्य उत्तर है मित्रों है पेरू तो पेरू हाठिका एल निलो हा उबदार पानी का समुद्र प्रवाह इतन वहतो आ ला निलो सुधा इतन वहतो क्या नर बल निलो हा गरम पानी का प्रवाह है बगा तो सावा बगा दख्खना कि दख्खन का पठरा वाली बेसा खड़क खालीपैकी कशा सा परिणाम है पर बगा मूल खड़का पक्ष है दुसरा है नदी मुले जा पक्षर तीसरा है शेकड़ो वर्षा पूरी जाए ज्वालामुखी का उद्रेक चौथा है वरिल सर्वा तो तुम्हारा महत शेकड़ो वर्षा पूरी जा ज्वालामुखी का उद्रेक है दख्खन पठरा का लवा पसर ले जो लवा आज डोंगर दिता है तो कोई हा एस डी की लवा एन बी सी लवा हा पंगले है कनतर बगा सातवा क्वेश्चन नेताजी सुपरचंद्र बोस विमानतल खालीपैकी को शहर है पर बहल डमडम कोलकत्ता दुसरा है पालम दिल्ली तीसरा है कोपा गोवा चौथा है अमृतसर आ पंजाब यह जो योग्य उत्तर मित्रों पैल डमडम आ डमडम व कोलकत्ता ठिकाने कोलकत्ता मे डमडम इतल जी विमानतल है तेल नेताजी सुपरचंद्र बोस विमानतल मन सुधा ओखल जो सातवा क्वेश्चन आठवा क्वेश्चन पहा चार मिनार हे पर्यटन स्थल को शहर है पुनः एकदा है का चार मिनार हे पर्यटन क्षेत्र कि पर्यटन स्थल को शहर है पैल ब आग्रा दुसरा है दिल्ली तीसरा है हैदराबाद चौथा है मदुराई यह जो योग्य उत्तर है मित्रों के चार मिनार है हैदराबाद मे तुम्हारा महत आल क्या बगा नवा क्वेश्चन महत्व है साइंस से रिनेटेड बगा ओहम च निम खालीपैकी को लगू पड़ित नहीं तुम्हारा ओहम च निम महत आल फिजिकल टू आय अपन आर कि आईजिकल टू फी अपन आर फी मे होल्ट आय मे करंट आर मे रेजिस्टन्स तो बगा ओम च निम खाली पैकी को लगू पड़ित नहीं पर बहल वाहक दुसरा है अर्धवाहक तीसरा है स्थिर तापमान नसले वाहक चौथा है यापैकी नहीं यह जो योग्य उत्तर मित्र अर्धवाहक सीमी कंडक्टर मतलब अपन तेल सीमी कंडक्टर को लगू पड़ नहीं कारण सुहाग जिते है तथे ओम च निम लगू होते मैं तुम्हें तुम्हारा सूत्र आता संगित क्या दावा क्वेश्चन पहा हवेम पानी बाष्पां संपृक्ता ज्यादा तापमान होती है तेल डैडैश मनत पुनः एकदा है का हवेम पानी 
बाष्पाची संपृक्त ज्या तापमानास होती त्याला डायडॅश म्हणतात पर्याय बघा द्रवीबंद द्रवीभवन बिंदू दुसरा आहे उत्कलन बिंदू तिसरे दवाचा बिंदू चौथा आहे पूर्ण आर्द्रता याचा जो घेऊ तर मित्रांनो तो दवाचा बिंदू अकरा क्वेश्चन पहा भोपाळ वायू दुर्घटनेत कोणता वायू बाहेर पडला पर्याय बघा मिथिल अमाईन मिथिल क्लोराईड मिथिल आयसोसायनेट चौथा आहे मिथिल फ्लोराईड ही घटना जवळ ऐंशी ते नऊ वर्षाच्या दशकामध्ये घडलेली आहे बघा भोपाळ वायू दुर्घटना जे मध्य प्रदेशमध्ये भोपाळ आहे बघा तिथं तर तिथं जो गॅस होता तो कोणता होता तर मिथिल आयसोसायनेट तर यात कोणता वायू रिलीज झाला होता तर मिथिल आयसोसायनेट केमिकल फॅक्टरी होती ती बघा बारा ऑकेशन पहा चंद्रशेखर मर्यादा डॅ डॅश आहे चंद्रशेखर तुम्हाला माहीत असन तर बघा पर्याय बघा चंद्राच्या वस्तमानाच्या वन पॉईंट फोर पट दुसरा आहे सूर्याच्या वस्तमानाच्या एक पॉईंट पाच पट तिसरा आहे सूर्याच्या वस्तमानाच्या वन पॉईंट फोर पट आणि चौथा आहे मंगळाच्या वस्तमानाच्या वन पॉईंट फायू्ह पट तर याचं जे उत्तर आहे मित्रांनो सूर्याच्या वस्तमानाच्या वन पॉईंट पट जो तिसरा पर्याय बघा तो त्यानंतर बघा कोणत्या प्राण्याचे हृदय सर्वात मोठे आहे प्रश्न चांगला आहे बघा कोणत्या प्राण्याचे हृदय सर्वात मोठे आहे पर्याय बघा पहिलं मगर दुसरा हत्ती तिसरं सिंह चौथं आहे जिराप यामध्ये तुम्हाला जास्तीत जास्त हत्ती सिंह जिरापमध्ये कन्फ्युजन होऊ शकतं बघा याचं जे योग्य उत्तर मित्रांनो तर जिराप आहे बघा काय जिराप जे चौथं आहे बघा जिराप काय जिराप या प्राण्यांचे हृदय सर्वात मोठे आहे त्यानंतर चौदा ओकेशन पहा खालीपैकी कोणता प्राणी कीटक वर्गात येत नाही पुन्हा एकदा आहे का खालीपैकी कोणता प्राणी कीटक वर्गात येत नाही पर्याय पहिलं बघा मच्छर दुसरा माशी तिसरा आहे तिसरा आहे स्पायडर कोळी चौथा आहे डेकून जे याचं जो किंवा उत्तर आहे मित्रांनो ते स्पायडर कोळी तर स्पायडर कोळी हा कीटक वर्गात मोडत नाही त्यानंतर बघा सामान्य लाल रंगपेशीचा आकार कसा असतो रेड ब्लर सेल म्हणतो आपण बघा आरबीसी द्या तर त्या पेशीचा आकार कसा असतो पर्याय बघा पहिलं दात्राकार दुसरं दी बहिवक्र तिसरं आहे द्वी अंतवक्र आणि चौथं वरीलपैकी कोणतं नाही याचं जे उत्तर आहे बघा ते पर्याय क्रमांक तीन द्वी अंतर वक्र त्यानंतर बघा सोळा ओक्वेशन पिवळा ताप हा रोग कशामुळे होतो पिवळा ताप हा रोग कशामुळे होतो पर्याय बघा आर्बो विषाणू तिसरा आहे रायब्रो विषाणू किंवा राबडो विषाणू तिसरा आहे रिकेटस सिसा रिकेट सिसा ती चौथा आहे ह्युमन इम्युनो डेफिशन्सी व्हायरस ह्याच्या बी म्हणतो आपण ते पिवळा ताप हा रोग कशाचा आहे आर्बो विषाणूचा आहे बघा सतरा ओक्वेशन पहा टेक जॉनॉमी हा बघा हा क्वेश्चनमध्ये बऱ्याचदा कन्फ्युजन होऊ शकता तुम्ही टॅक्झॉनॉमी हा शब्द कोणी दिला पुन्हा एकदा ऐका टॅक्झॉनॉमी हा शब्द कोण दिला पर्याय बघा हॅकल दुसरा आहे लिनियस तिसरं आहे अरिस्टॉटल चौथा आहे डिकेंडॉल किंवा डिकेंडॉल तर याचं जे योग्य उत्तर मित्रांनो ते चौथं आहे डिकेंडॉल आता तुम्ही कन्फ्युजन होऊ शकता का लिनियस आणि डिकेंडॉलमध्ये लिनियस का नाही कारण क्वेश्चन बऱ्याचदा एक्झाममध्ये लिनियस दिलेलं आहे बघा टॅक्झॉनॉमी कोणी फाउंडर ऑफ कोण आहे तर इथं समजून घ्या टेक्झॉनॉमी हा शब्द आहे ना जवळजवळ अठराशे तेरामध्ये डिकेंड एल डिकेंडल यांनी दिला होता पण फादर ऑफ याला प्लॅन्ट टॅक्झॉन फादर ऑफ प्लॅन्ट टेक्झॉनॉमी म्हणतो मी इथं प्लॅन्ट टेक्झॉनॉमी याचा कोण आहे फादर ऑफ टेक्झॉनॉमीचा तो लिनियस आहे पण निस्त जे बघा टेक्झॉनॉमी हा शब्द वापरला आहे तर टेक्झॉनॉमीचा कोण आहे डिकेंडॉल हा नंतर जवळजवळ शंभर वर्षानंतर आला होता लिनियस लिनियस हा त्याच्यानंतर आला होता डिकेंडॉल नंतर डिकेंडल कधी त्या अठराशे तेरामध्ये होता आणि हा एकोणीसशेच्या तेवीसच्या आसपास काहीतरी इथे चालेल त्यामध्ये तो होता त्यानंतर अठरा क्वेश्चन पहा वातावरणातून कोणत्या प्रकारची किरण किंवा रेज कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेतात तर पर्याय बघा पहिलं अल्ट्रावायोलेट इन्फ्रारेड तिसरा आहे व्हिजिबल आणि चौथा आहे मायक्रोवेव्ह पुन्हा एकदा क्वेश्चन आहे का वातावरणातून कोणत्या प्रकारची किरण कार्बन किंवा कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेतात त्याचं जे अगदी उत्तर आहे मित्रांनो ते आहे इन्फ्रारेड आहे हे दुसऱ्या नंबरचं बघा इन्फ्रारेड काय करतात हे इन्फ्रारेड आय आर म्हणतो आपण त्याला आय आर याला इन्फ्रा रेड म्हणतो हे जे हे असतात बघा हे जे लाईट येते ना त्याच्यामध्ये अनेक प्रकारची किरणं असतात नुसतं यु व्ही लाईट नसती तर इन्फ्रारेड असतो आय आर असतो आय आर तुम्हाला माहीत असेल ते रेडमध्ये दिसतं बघा तर ती इन्फ्रारेड जी फ्रिक्वेन्सी येते ती हवेतील काय करतात कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतात त्यानंतर एकोणीस ऑक्शन पहा खालीपैकी कोणते चुकीचे विधान आहे किंवा चुकीचे विधान ओळखा पहिला बघा डाईथिल इतर हे सामान्य बाधीकरणासाठी वापरतात दुसरा इथिल अल्कोल हे सर्व प्रकारच्या दारू पदार्थामध्ये असते तिसरा आहे मिथिल अल्कोल हे साखर आंबवण्याच्या प्रक्रियेत तयार करतात चौथा आहे इथिनिल गायक्लॉ हे साधन सॉरी इथिलिन गायक्लॉल हे साधारणपणे ऑटोमोबाईल इंजिनमध्ये ॲटी फ्रीज म्हणून वापरतात हे तिन्ही बरोबर आहे बघा 
हे चौथे ते चुकीचे मिथिल अल्कोहोल हे साखर अमोनियाच्या प्रक्रिया तयार करत नाही त्यानंतर बघा विसावा क्वेश्चन बघा अनियतापी प्राण्यांच्या संदर्भात खालबी कोणते विधान सत्य आहे पर्याय बघा रक्त गोठलेले असते दुसरा रक्त थंड असते तिसरा आहे शरीराचे तापमान बाहेरच्या तापमानानुसार बदलत राहते चौथा आहे शरीराचे तापमान स्थिर राहते तर अनियमितपणे किंवा अनियत तापी प्राण्यांच्या संदर्भात कोणते विधान सत्य विचारले आपल्याला तर याचं जे योग्य उत्तर मित्रांनो ते आहे शरीराचे तापमान हे आहे बघा शरीराचे तापमान बाहेरच्या तापमानानुसार बदलत राहते त्यानंतर एकविसावा क्वेश्चन पहा वनस्पतीच्या हा क्वेश्चन हमकास विचारला जातो बघा वनस्पती प्रोटीन्स विटॅमिन्स यावर क्वेश्चन फिक्स असतो तर वनस्पतीचे रिलेटेड बघा वनस्पती जो वनस्पतीच्या योग्य वाढीसाठी एकूण किती अन्नद्रव्याची आवश्यकता किंवा अत्यंत आवश्यकता असते पर्याय बघा पंधरा पहिलं आहे दुसरं आहे बत्तीस आहे तिसरं आहे सोळा चौथं आहे बारा याचं जो योग्य वितरण आहे मित्रांनो ते आहे तिसरं सोळा सोळा काय अन्नद्रव्याची आवश्यकता असते यावर आपण व्हिडिओसुद्धा बनवलेला आहे बघा प्लॅन्टवर सोळा कोणते मायक्रो मॅक्रो कोणते एलिमेंट आहेत ते महत्त्वाचे असतात त्यानंतर बघा बावीस मेदापासून किती ऊर्जा मिळते पर्याय बघा मेद विचारलाय तुम्हाला तर पहिलं बघा चार किलो कॅलरी पर ग्रॅम चार किलो कॅलरी पर ग्रॅम सात किलो कॅलरी दुसरा आहे नऊ किलो कॅलरी पर ग्रॅम आहे तिसरा आहे सात किलो कॅलरी पर ग्रॅम चौथा आहे बारा किलो कॅलरी ग्रॅम तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल की नऊ किलो कॅलरी ग्रॅम आहे दुसरे विचारलेलं पण आहे बघा आजपर्यंत त्यानंतर बघा कोणत्या शास्त्रज्ञाच्या सन्मानार्थ अठ्ठावीस फेब्रुवारी हा दिवस राष्ट्रीय विज्ञान दिन म्हणून पाळला जातो हा क्वेश्चन मुद्दा म्हणून घेतला मी मित्रांनो तर पर्याय बघा पहिलं डॉक्टर चंद्रशेखर बोस दुसरा आहे डॉक्टर चंद्रशेखर व्यंकटरमन तिसरा आहे डॉक्टर रामचंद्र व्यंकटरमन चौथा आहे डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस हा क्वेश्चन फिरूत बघा इथं चंद्रशेखर दिलंय खाली खाली व्यंकटरमन सुद्धा सारखं दिले ते यामध्ये कोण पूजन होऊ नका याच्यामध्ये ध्यानात तसं कसं ठेवायचं तर डॉक्टर चंद्रशेखर व्यंकटरमन हे दोन्ही शब्द जिथे येतात ना ते आपलं उत्तर आहे ध्यानात कन्फ्युजन होऊ शकत त्यानंतर बघा ते वी चोवीस ऑकेशन पहा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षणाचा शोध कोण लावला सार्वत्रिक म्हणजे जगामध्ये जो गुरुत्वाकर्षण थिरी मांडली जाते ग्रॅव्हिटेशन लॉ तर ते कुणी मांडले तर पहिलं पर्याय बघा केपलर दुसरा आहे आइन्स्टाईन तिसरा आहे न्यूटन चौथा आहे एडिसन याचं योग्य उत्तर मित्रांनो ते आहे न्यूटननी न्यूटनचे तीन लॉ आहे बघा फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ यावर आपण लेक्चर बनवलेले आहे पहिला लॉ काय स्थिर बचमध्ये असतं दुसरं काय आहे तुम्ही गाडीमध्ये प्रवास करत असताना काय वाटता स्थिर राहता गा तोल पुढे गेल्यावर नव्हतं कधी गाडी थांबल्यावर तोल पुढे ढकलतो आणि गाडी चालवली आपण मागं ढकलतो आपण काय असतो त्या स्पीडमध्ये चौथा तिसरा लोकांत आहे एवढी रिॅक्शन इज अपोजिट अँड सेम रिॲक्शन म्हणजे कोणती कृती जगामध्ये सारखीच आणि तेवढीच विरुद्ध होत असते पंचवीस ऑक्शन पहा कर्करोगात पिशीचे विभाजन कोणत्या पद्धतीने होते चांगला क्वेश्चन आहे बघा पर्याय बघा सूत्री विभाजन दुसरं अर्धसूत्री विभाजन तिसरं आहे अनियंत्रित सूत्री विभाजन चौथं आहे अनियंत्रित अर्धसूत्री विभाजन याचं जे योग्य उत्तर मित्रांनो अनियंत्रित सूत्री किंवा सूत्री विभाजन हे तिसऱ्या नंबरचं बघा हे तिसऱ्या नंबरचं काय आपलं तिसऱ्या नंबरचा पर्याय आपला बघा अनियंत्रित सूत्री विभाजन पुन्हा एकदा क्वेश्चन बघा कर्करोगात पेशीचे विभाजन कोणत्या पद्धतीने होते तर कोणत्या अनियंत्रित सूत्री विभाजन बघा मित्रांनो आपले जे आता पंचवीस क्वेश्चन आहेत ते खूप महत्त्वाचे आहेत तुम्हाला माहिती कार लिहिण्यास वगैरे आपण महत्त्वाचे क्वेश्चन घेतले डी केंडेलचे पुन्हा तसं पाहिलं तर बघा मानव विकास अहवाल सुद्धा आपण घेतला आहे जाती निवडाचे एक क्वेश्चन होता तो पण आपण सुरुवातीला घेतलेला आहे मेदापासून किती ऊर्जा मिळते नऊ किलो कॅलरी वनस्पतीची योग्य वाढ वाढीसाठी किती मॅक्रो आणि मायक्रो इलिमेंटची गरज आहे तर ते सोळा आपण ते घेतले ते क्वेश्चन हमकास विचारले जातात बघा लाल रंग पिशी बघा ते त्या हे कसं असतं स्ट्रक्चर कसं असतं ते द्वी अंतरंग असे प्रकारचं असतं प्राण्यांचे हृदय कोणते मोठे कोणत्या प्राण्यांचे हृदय सर्वात मोठे जिरापे पुन्हा भोपाळचा एक क्वेश्चन घेतला मी तिला आयसोसायनेटचा एकोणीसशे पंच्याऐंशी ते आज काहीतरी काळे तिथं झालं आहे ओमचा नियम घेतला सेमी कंडक्टर तुम्हाला सूत्र सांगितलं व्ही इज इकल टू आय आर आपण किंवा आय इज इकल टू व्ही आपण आर हे सूत्र घेतल्यावर प्रॉब्लेम सुद्धा विचारतात हे आपण महत्त्वाचे घेतले पुन्हा डमडम एक घेतलं बघा ते जे कोलकातामधले बघा तर जे डमडमचे काय सुभाषचंद्र नेताजी सुभाषचंद्र बोस काय आता ते नावे एल निओ एल निनो घेतला आपण पेरू देश येते बघा एल निलो ला निलो हे तुम्हाला व्यवस्थित आपण त्याच्यावर एक व्हिडिओ सेपरेट बनवू एल निनो म्हणजे गरम पाण्याचा प्रवाह आहे हंबोल्ड्स म्हणून आहे बघा तिथे हंबोल्ड त्या हंबोल्ड प्रवाह हा तिथं डिसेंबर महिन्यात पंचवीस डिसेंबरच्या टायमाला तयार होतो म्हणून तिला लिटल मुल किंवा लहान बालक सुद्धा म्हटलं जातं आणि लहान निलो निघतं त्यावेळी लहान मुलगी म्हणून ओळखली जाते हे डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात चालतं ज्यावेळी क्रिसमस साजरा होतो म्हणून लिटल क्रिस्ट सुद्धा म्हटलं जातं पेरूच्या तिकडून 
तो मित्रनो आज वीडियो शिक्षण इतने संपला तुम्हारा जर वीडियो नक्की आवला तो वीडियो नक्की लाइक करा तुम्हें जर सब्सक्राइब के ना तो नक्की सब्सक्राइब करा कारण का होता है अपन वीडियो बनी तो मैं तीन नोटिफिकेशन भेट नहीं कारण वीडियो बनाया खूब मेहनत लगती मित्रों तो अपने चैनल तुम्हें नक्की सब्सक्राइब करा जेनेकर आम सुधा का कॉन्फिडन्स ये तुम्हारे लेक्चर बनाने थैंक यू मित्रों तुम्हारा वीडियो आवल नक्की वीडियोला लाइक करा जर का प्रॉब्लम वाटत हा वीडियो मे तो तुम्हें कमेंट करूँ नक्की सगा थैंक यू मित्रों तुम्हें आ वीडियो पर धन्यवाद जय हिंद जय भारत